ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு பிக் இன் டேஸ் இந்த வீடியோவில் நான் இந்த பீகாக் ஃபேதர் மோட்டிவ் தான் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு க்ரீன் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்து இந்த மோட்டிவ்க்கு நடுவில் ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃபேதர் ஸ்டிச்சும் ஆல்மோஸ்ட் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸோட ஸோ இது காஞ்சதும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மோட்டிஃபை நம்ம சென்டர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த ஆஃப் போடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து த்ரெட்டை வெளியே எடுத்துட்டு செகண்ட் லைனில் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ தேர்ட் லைனில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுக்கணும் இப்போது திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன லாக் லாக்னால் ஒரு சின்ன செயின் ஸ்டிச்சை தான் நம்ம லாக்னு சொல்லுவோம் இப்போ திரும்ப செகண்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் தேர்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து எழுங்க ஏன்னா நம்ம இழுக்கும் போது அந்த நம்ம கிளாத் வந்து சுருங்கத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் தேர்ட் லைனில் ரிவர்ஸ் ஸோ இந்த நம்பர்ஸை கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மோட்டிஃபை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னர் போர்ஷன் இருக்குல்ல ஃபெதரோட இன்னர் போர்ஷன் நமக்கு நல்ல நெருக்கமாக வரும் ஆனால் அவுட்டர் போர்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர் ஆகி கேப் போட தான் வரும் ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபெதர் ஸ்டிச்னு சொல்வோம் ஸோ அந்த ஸ்டோன் வந்து சரியாக காயலை ஸோ அதனால் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் போடும்போது நல்லா ஸ்டோன் வந்து காஞ்சதும் ஸ்டிச் போட கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு லாக் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் ஸோ தேர்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு லாக் இதே மாதிரியே இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு முடிக்கணும் மேலே அந்த அவுட்டர் அதாவது தேர்ட் லைனில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம்ல அங்கே மட்டும் கேப் வந்து அதே மாதிரியே நம்ம விட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறோமான்னு செக் பண்ணிகிட்டே போடுங்க இல்லைனா கேப் ஒன்றுத்தில் பெருசு ஒன்றுத்தில் சின்னதுன்னு இருந்தால் நல்லா இருக்காது பார்க்க ஸோ கேப் எல்லாம் கரெக்டாக ஒரே மாதிரியே நீங்கள் பெருசாக கேப் விட்டிங்கன்னா அந்த பெருசாகவே நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சின்னதாக தான் விட்றீங்கன்னா சின்னதாகவே கடைசி வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஹாஃப் முடிய போகுது ஸோ திரும்பவும் இங்கே ஒரு ஸ்டிச் தேர்ட் லைனில் ஸ்டிச் அண்ட் ரிவர்ஸ் இப்போது கடைசியாக ஒரே ஒரு வாட்டி இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு அங்கே கீழே ஒரு நாட் போட்டு இந்த ஆஃபை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சைட் வந்து அந்த ஸ்டோன் கொஞ்சம் காயிட்டும் காஞ்சதும் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போது நான் அந்த செகண்ட் ஹாஃப் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கேயும் அதே ப்ராசஸ் தான் தேர்ட் லைனில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கீழே ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு கீழே ஒரு லாக் இந்த சைட் போடும்போதும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நம்ம எவ்வளோ கேப் விட்டோமோ அதே கேப் இந்த ஹாஃப்லேயும் நம்ம விட்டுருமானு செக் பண்ணிகிட்டே போட்டுகிட்டே வரலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஹாஃப் வேறு மாதிரி இந்த ஹாஃப் வேறு மாதிரி மாறத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு சைடும் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு போடலாம் நான் இதுக்கு நீடில் ஃபோர்டீன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் டூலிப்லேருந்து அந்த இன்னர் போர்ஷன் மட்டும் நம்ம வந்து நெருக்கமாக வருதான்னு பார்த்துட்டு போட போடலாம்
இப்போ இன்னொரு வாட்டி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு அதோட இதை முடிச்சிடலாம் ரெண்டு சைடும் ஒரே ஒரே லெவலில் முடிஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போது இதோட போதும் அதனால் நான் இங்கே நாட் போட்டு இதை முடிச்சிடுறேன் இப்போது நெக்ஸ்ட் உள்ள ஷேடிங்க்கு நான் ஒரு மஜந்தா கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்து அதே மாதிரியே சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரேன் இது வந்து பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா மேலே குத்தாமல் அந்த இன்னர் போர்ஷன் இருக்குல்ல அதுக்கு சென்டர்லேருந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒன்று விட்டு ஒன்று நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரேன் ஆல்டர்னேட்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டிச் விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு கீழே ஒரு லாக் இப்போது திரும்பவும் இங்கே ஒரு ஸ்டிச் ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு லாக் இதே மாதிரியே நம்ம க்ரீன் கலர் த்ரெட் போட்டிருக்கோம்ல அதுக்கு மிடில்லேருந்து எடுத்து எடுத்து நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் இதே மாதிரி நம்ம கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டு அங்கே ஒரு நா நாட் போட்டுட்டு திரும்பவும் அந்த செகண்ட் ஹாஃபும் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ இந்த மஜந்தா கலர் சில்க் த்ரெட் போடும்போது நம்ம ஸ்டோனை சுற்றி இருந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் மறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய அங்கே ஸ்டோன் சுற்றி கேப் தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரு ஜாரி அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா சுகர் பீட்ஸ் வச்சு ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு அங்கே வந்து அவ்வளோவா எந்த ஸ்பேஸும் தெரியல போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அதனால் வந்து நான் உள்ளே எதுவும் அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ இப்போ இந்த ஹாஃபில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஸ்டிச் ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு கீழே ஒரு லாக் அப்புறமா ஒரு க்ரீன் த்ரெட்டை விட்டுட்டு நான் திரும்பவும் இந்த மெஜந்தா நூலை ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ சப்போஸ் நூல் பிடித்து வந்துருச்சுன்னா நம்ம அந்த லாக் ஸ்டிச்சிலேருந்தே நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் மேலே போடுற அந்த ஸ்டிச்சிலேருந்து எப்போவுமே கை வைக்காதீங்க பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சில் மட்டும் அது ஃபுல்லாக கலண்டு வந்துடும் நீடில் விட்டு த்ரெட் வெளியே வந்துட்டா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது அந்த லாக் ஸ்டிச்சில் தான் லாக் ஸ்டிச்சிலேருந்து தான் நம்ம நூலை பிடிச்சி இழுக்கணும் மேலே குத்துற ஸ்டிச்சிலேருந்து எப்போவுமே பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சுக்கு மட்டும் இழுக்கக்கூடாது அது கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டிச்சையும் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து கலண்டு வந்துடும் நம்ம லோடிங் ஸ்டிச் க்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எங்கே விடுறோமோ அங்கேலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது பட் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் மட்டும் பாருங்கள் நான் லாக்கில் இருந்து தான் எடுக்கிறேன் ஸோ லாக்லேருந்து எடுத்துட்டு திரும்பவும் நம்ம மேலே ஸ்டிச் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி முடிச்சுட்டு நான் கீழே ஒரு லாக் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஒரு ஒயிட் கலர் சுகர் பீட் எடுத்து அதே மாதிரி ஒரு ஜரி த்ரெட்டும் எடுத்துட்டு இந்த ஜரி த்ரெட்டில் அந்த பீடை கோர்த்துட்டு அப்படியே ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வரேன் அந்த ஸ்கேட்டர் ஆகி இருக்குல்ல அந்த லைன் வர போட்டுட்டு அங்கே ஒரு நாட் இப்போ நடுவில் ஒரு லைனை விட்டுட்டு நான் திரும்பவும் இன்னொரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அந்த எண்டில் நான் ஒரு சுகர் பீட் வச்சு முடிக்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த ஹாஃபும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் 
ஒரு ஒரு லைனுக்கும் நம்ம தனித்தனியாக நாட் போட்டு போட்டு தான் போடணும் அதே மாதிரி நடுவில் நான் ஒரு ஒரு லைன் விட்டு விட்டு தான் போடுறேன் இல்லைன்னா ரொம்ப கிட்ட இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் நடுவில் ஒரு ஒரு லைன் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்திருக்க லைனில் இந்த செயின் ஸ்டிச் போடுறேன் இப்போது ஒரு லைன் விட்டுட்டு இப்போ அடுத்த லைனில் ஜரியில் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு முடிகிற இடத்துல ஒரு பீடு இந்த லைன் நான் அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போடணும்னு போடலை ரேண்டமாக கேர்வ்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ கடைசியில் ஒரு நாட் நான் இந்த ஹாஃப் மட்டும் ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டு அந்த ஹாஃப் வந்து நான் போட்டு முடித்ததும் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் அந்த உள்ளே அந்த க்ரீன் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் வச்சுருக்கல அதை சுற்றி எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக கேப் எதுவும் தெரியல அதனால் நான் அங்கே எதுவும் செயின் ஸ்டிச்சை வச்சு அவுட் லைன் கொடுக்க போகிறதில்லை வெறும் இந்த லைன்ஸ் மட்டும் நான் போட்டு முடிச்சிடுறேன் ஸோ இதோடு நான் இந்த ஆஃபை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மோட்டிவ் எல்லாம் முடித்ததும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த மூட்டோட ஃபைனல் லுக் நடுவில் மட்டும் அந்த ஒரு பீட் மட்டும் வச்சு ஒயிட் கலர் சுகர் பீட் மட்டும் வச்சு முடிச்சுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்